Aşağıda verilen denklemi logaritmik formda yazmamız isteniyor. Logaritmik formda. Bir bakalım, burada 100 eşittir 10 üzeri 2 var. Bu ifadeyi logaritmik formda yazmak istersem şu şekilde düşünmem gerekir. 10'u 100'e getirmem için 10'un kaçıncı kuvvetini almam gerekir? İkinci. 100'ün 10 tabanına göre logaritması 2'dir. Bu iki ifade eşdeğer ifadeler. Bu üstel formda, bu ise logaritmik formda yazılmış. Logaritmik formda 10'u 100'e eşitlemek için 10'un ikinci kuvvetini kullanmam gerektiğini görüyorum. Ve bu 10 üzeri 2'nin 100'e eşit olduğunu söylemekle aynı şey. Logaritmanın tabanını belirlemek için alt tire işaretini kullandım. Yani alt tire 10 yazdığımız zaman bu logaritmanın tabanını belirlemiş oldu. Burada ise logaritmik formda verilmiş bir ifadeyi üstel formda yazmamız isteniyor. 1 bölü 125'in 1 bölü 125'in 5 tabanında logaritması eksi 3'tür. Bunu şu şekilde okuyabilirsiniz. 5'i 1 bölü 125'e eşitlemek için 5'in eksi 3. kuvvetini kullanmam gerekir. Yani 5 üzeri eksi 3, 1 bölü 125 eder. Buradan da verdiğimiz cevabın sistem tarafından doğru anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol edebilirsiniz. Bakın doğru. 5 üzeri eksi 3 eşittir 1 bölü 125. Bu örneklerde aynı eşitliğin iki farklı formda, iki farklı şekilde ifade edilmesini görüyoruz. Cevaplarımızı kontrol edelim. Evet, doğru. Şahane.